నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ ఏంటో చూద్దామండి మనం చేసే అతిపెద్ద మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఇది చేస్తే ఎక్కడ తప్పు పోతుందో ఇది చేస్తే ఎక్కడ సరిగా రాదో అని చెప్పి అసలు ఆ పనే మొదలు పెట్టకపోవడమే అన్నిటికంటే పెద్ద మిస్టేక్ అవునా మన ఎగ్జామ్లో కూడా చూడండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా నేను రివిజన్ చేయలేదు ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్పులు పోతాయేమో ఇంకా నేను సరిగా చదవలేదు ఆన్సర్స్ రాస్తే సరిగా రావేమో ఆ ఫియర్తో మనం ఆ మిస్టేక్స్ చేయకూడదని బ్లండర్స్ చేస్తూ ఉంటాం సో గ్రేటెస్ట్ మిస్టేక్ అంటే మిస్టేక్ పోతుందేమో అన్న భయంతో ఆ పనిని చేయకపోవడం అనేది పెద్ద మిస్టేక్ అవుతుంది రైట్ మనం నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూసి ఆ తర్వాత ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ క్రింద స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్టో చెప్పండి డబ్ల్యూపిఐ అనేది హెడ్ లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండియాకి అవునా కాదు కదా సిపిఐ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది హెడ్ లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ హెడ్ లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే పాలసీ మెజర్గా మనం వాడేటటువంటి ఇండెక్స్ని హెడ్ లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని పిలుస్తాము ఓవరాల్ ఇన్ఫ్లేషన్ని సిపిఐ అనేది మినిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ ఇవి రెండు కలిసి సిపిఐని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాయమ్మా కాదు ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఎన్ఎస్ఓ ఎన్ఎస్ఓ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కింద ఉంటుంది సో తప్పు మూడో చూడండి కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేటటువంటి దాంట్లో టెంపరీ ఇంపాక్ట్స్ ఏవైతే ప్రైసెస్ మీద ఉంటాయో వాటిని తీసివేయడం జరుగుతుంది అవునా కాదా ఇది కరెక్టే నెక్స్ట్ ఇది కూడా చూద్దాం ఆ తర్వాత ఆన్సర్ చూద్దాం ఫుడ్ ఆర్టికల్స్ అనేవి సిపిఐలో మేజర్ పార్ట్ ప్లే ప్లే చేస్తాయి సిపిఐలో మేజర్ పార్ట్ ప్లే చేస్తాయా డబ్ల్యూపిఐలో మేజర్ పార్ట్ ప్లే చేస్తాయా డబ్ల్యూపిఐలో ప్లస్ సిపిఐలో మేజర్ పార్ట్ ఫుడ్ కాదు కాబట్టి ఇది కూడా తప్పే క్వశ్చన్లు ఏమడిగారు ఏది కరెక్టో చెప్పమన్నారు సో ఆన్సర్ సి అవుతుంది రెండో చూడండి ఈ క్రింద వాటిలో ఏది ఆర్సీఈపిలో పార్ట్ కాదో చెప్పండి అంటున్నారు ఫిలిపీన్స్ పార్టీనా ఎస్ సౌత్ కొరియా ఎస్ జపాన్ ఎస్ బంగ్లాదేశ్ అనేది దీంట్లో మెంబర్ కంట్రీ కాదు అందువల్ల ఆన్సర్ డి అవుతుంది సరే మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఆక్సిజన్ వెంటిలేటర్స్ అనేటటువంటి ప్రాపర్గా లేకపోవడం అనేటటువంటిది చాలా రాష్ట్రాల్లో ప్రాబ్లమాటిక్గా మారింది అటు హౌ నంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ బెడ్స్ లేకపోవడం కానివ్వండి ట్రీట్మెంట్ సరిగా అందక కొంతమంది చనిపోతున్నారు ట్రీట్మెంట్ టైంకి అందక ట్రీట్మెంట్ అందించాలన్న ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉన్నాయి దీంతో సెంట్రల్ అనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది మీకు మేము మోర్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ని వెంటిలేటర్స్ని సప్లై చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్పారు అసలు ఆక్సిజన్ని సప్లై చేయడం ఏంటి మనకు అట్మాస్ఫియర్లో గాల్లోనే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనం పీల్చుకున్న దాంట్లో ఆక్సిజన్ లేదా మరి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అనేవి ఎందుకు చూద్దామా మనం నార్మల్గా తీసుకునేటటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకి నైట్రోజన్ ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది మిగిలిన వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే సీఓ టూ అని ఆర్గాన్ అని రకరకాల అదర్ గ్యాసెస్ అనేటటువంటివి మిగిలిన వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఓ టూ ఎన్ టూ ఏ మేజర్ వాటిలో ఆక్సిజన్ ఇరవై ఒక్క శాతమే ఉంటుంది మనం గాలి తీసుకుంటాం దాంట్లోంచి మన బాడీలో ఉండే సెల్స్ కణాలకి ఆక్సిజన్ చె వెళుతుంది దాని ద్వారా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒకవేళ మన బాడీలోకి సరైన మొత్తంలో కనుక ఆక్సిజన్ అమౌంట్ కనుక ఆక్సిజన్ కనుక సరఫరా అవ్వకపోతే స్లోగా బ్లడ్ సెల్స్ పనిచే బ్లడ్ సెల్స్ నుంచి మిగిలిన బాడీ పార్ట్స్కి ఆక్సిజన్ వెళ్ళదు దానివల్ల సెల్స్ అన్నీ కూడా స్లోగా పనిచేయడం మొదలు పెడతాయి కొన్నిసార్లు ఆగిపోతాయి దానివల్ల ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇప్పుడు మన హార్ట్ ఉంది హార్ట్లో వివిధ రకాల సెల్స్తోనే నా హార్ట్ తయారైంది సో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు అలాగా ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్స్ అవుతాయి ఎస్పెషలీ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్ అయినటువంటి ఇప్పుడు మన కోవిడ్ అనేది రెస్పిరేటరీ డిసీజేనా సో ఇలాంటి రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్లో ఆక్సిజన్ కొరత ఆక్సిజన్ సరిగా అందకపోవడం వల్ల వివిధ రకాల ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్స్ అవుతూ ఉంటాయి అందుకోసం ఆక్సిజన్ అందించాలి సరే బాగుంది మరి ఆక్సిజన్ ఎలా అందిస్తారు మనకి నార్మల్ ఎయిర్ని తీసుకొని దాన్ని కంప్రెస్ చేసి దాంట్లో ఉండే ఎన్ టూని నైట్రోజన్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఉందా అన్న దాన్ని తీసేసి దాని నుంచి నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ని తీసుకొని దాన్ని సిలిండర్స్లో స్టోర్ చేసి పేషెంట్స్కి అందిస్తూ ఉంటారు పేషెంట్స్కి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆక్సిజన్ అందిస్తే కూడా బాడీ అనేది పనిచేస్తుందా లేదు సో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ని వెంటిలేటర్కి కనెక్ట్ చేస్తారు ఆ వెంటిలేటర్ అనేటటువంటి ఎక్విప్మెంట్ మన బాడీలోకి ఎంత ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఉండాలి 
అన్నది చూస్తూ దాన్ని బట్టి మనకి ఆక్సిజన్ అనేది అందిస్తూ ఉంటారు సో ఆక్సిజన్ సిలిండర్తో పాటు మనకి వెంటిలేటర్ కావాలి ఆ ఆక్సిజన్ అనేది మన బాడీలోకి ఎక్కాలి అంటే రెస్పిరేటరీ డిసీజ్కి వీటిని వాడతారు ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇక్కడ ఈ విధంగా టెక్నాలజీ వాడతారు గాలిలోంచి ఆక్సిజన్ని ప్యూర్ ఆక్సిజన్ని మనం సపరేట్ చేయాలి దానికి మనం మనం దానికి సంబంధించి టెక్నాలజీ ఏదైతే వాడతామో ఆ టెక్నాలజీ ఉంటుంది దాన్ని స్టోర్ చేయాలి దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి తయారు చేయాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఆ కంటెక్స్ట్లో ఈ మెడికల్ ఆక్సిజన్ అంటామండి వీటిని మెడికల్ ఆక్సిజన్ షార్టేజెస్ అనేటటువంటి రావడం అనేది ఇప్పుడు ప్రాబ్లమాటిక్గా మారింది మనకి మెడికల్ ఆక్సిజనే కాదు ఈ ఆక్సిజన్ని ఇండస్ట్రియల్ ఆక్సిజన్ వివిధ రకాల ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్కి కూడా ఆక్సిజన్ని ఈ విధంగా సిలిండర్స్లో వీటిలో ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో ప్యూరిటీ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది మెడికల్ ఆక్సిజన్లో ప్యూరిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ అయినటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ లాంటి వాటికి మెడికల్ ఆక్సిజన్ అనేటటువంటిది ఒక మెడిసిన్ ఒక మెడిసిన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అది ఒకసారి చూసుకోవచ్చు మనకి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి మీకు ఏదైనా టర్మ్స్ కానీ ఇవి కావాలంటే మనకి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఫైవ్ మినిట్ సిరీస్ అని ఒక వీడియో సిరీస్ చేస్తూ ఉందండి ఐదు నిమిషాల్లో ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు డబ్ల్యూహెచ్ఓ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి అక్కడైనా వీలైతే చూసుకోవచ్చు దీని గురించి చాలా మంచి డిస్క్రిప్షన్ అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి పిఎన్బి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్కి సంబంధించి నిరవ్ మోదీ చేసినటువంటి స్కామ్ దానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఈ బ్యాంకుకి సంబంధించి ఒక స్కామ్ చేసి ఆయన పారిపోయి యూకేకి వెళ్ళిపోయారు ఆ యూకే గవర్నమెంట్ అన్నది అతన్ని మళ్ళీ ఇండియాకి పంపించడం పంపించమని మనం పిటిషన్ వేసుకుంటే పంపిస్తాము అని చెప్పింది సో ఆ కంటెక్స్ట్లో ఈ ఆర్టికల్ వచ్చిందనమాట అసలు ఈయన ఏం చేశారు ఆ బ్యాంక్ని ఏ విధంగా మోసం చేశారు ఇంతకీ నీరవ్ మోదీ ఎవరు ఇవన్నీ ఒకసారి చూద్దాం నీరవ్ మోదీ అనే వ్యక్తి ఇనీషియల్గా చాలా చిన్న డైమండ్ వ్యాపారం అనమాట ఆ తర్వాత చాలా నీరవ్ మోదీ పెద్ద డైమండ్ మర్చెంట్గా స్లోగా ఎదుగుతూ వచ్చారు సో ఏదైనా మా డైమండ్సే కాదు ఏదైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే డైమండ్స్ని కానీ దేనైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్న బ్యాంక్ మన ఇండియాలో ఉన్న బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఒక లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ అంటారు అంటే ఏంటి ఇదిగో మేము నీకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తాము మాకు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి నువ్వు ఒక లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ ఇవ్వు అని ఎల్ఓయు అంటే ఏంటి అంటే బ్యాంక్ ఇచ్చేటటువంటి ఒక గ్యారంటీ అనమాట ఏమని ఇదిగో మా బ్రాంచ్లో ఇతను డబ్బులు కట్టాడు నువ్వు ఆ ఫారెన్ బ్యాంక్కి అంటే వాళ్ళు పిఎన్బి అనే బ్యాంక్ ఇండియాలో ఉన్న ఒక బ్రాంచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో పిఎన్బి నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను నువ్వు యూకే లెట్స్ ఏ యూకే అనే కంట్రీలో ఉండేటటువంటి మీ ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉంటుంది కదా దానికి చెప్పు నాకు డబ్బులు ఇచ్చారు నేను గ్యారంటీగా ఉంటాను ఆ డబ్బులు నా అకౌంట్ నుంచి మీ బ్రాంచ్ అకౌంట్కి నేను మారుస్తాను మీరు వాళ్ళకి పే చేయండి అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎవరో ఒక వ్యాపారి దగ్గర కొనుక్కోవాలి కదా సో ఈ యూకేలో ఉండే పిఎన్బి బ్రాంచ్ని వీళ్ళకి పే చేయండి అని చెప్పి ఒక లెటర్ అనేది పంపించాలి ఇక్కడ రీజనల్గా ఉన్న ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ బ్రాంచ్ సో ఇప్పుడు నీరవ్ మోదీ ఏం చేశారంటే ఎల్బోయు అనే దాన్ని తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఇక్కడ పిఎన్బి ముంబైలో ఉన్న బ్రాంచ్ నుంచి తీసుకొని ఫారెన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఇదిగో వాళ్ళకి ఇవ్వండి వాళ్ళు ఇన్ని రోజుల్లో తిరిగి కడతారంట దానికి నేను ఉంటాను గ్యారంటీగా అని చెప్పేసి ఇప్పిస్తుంది అనమాట ఎల్బోయు ఎలా వర్క్ అవుతుంది కస్టమర్స్ యొక్క ఆఫ్ షోర్ సప్లయర్స్ అంటే వీళ్ళు ఎవరైతే ఆఫ్ షోర్ అంటే వేరే కంట్రీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఫారిన్ కరెన్సీలు డబ్బులు కప్ కట్టాలి కాబట్టి ఆ కట్టేందుకు గాను ఇదిగో నేను ముందే ఇంపోర్ట్ చే నేను మీకు పంపించాననుకో అప్పుడు నువ్వు డబ్బులు కడతావని నా గ్యారంటీ ఏంటి అని అడుగుతారు సో ఇప్పుడు నువ్వు నాకు పంపించలేదనుకో నేను నీకు ముందే అంత చెల్లించేస్తే నువ్వు నాకు పంపించలేదనుకో అప్పుడు నేను నేను ఎలా నిన్ను నమ్మాలి అని వీళ్ళిద్దరికీ డౌట్ అంతేనా సో అందుకోసం ఎల్బోయు అనేది ఒక గ్యారంటీ లాగా అనమాట ఇంపోర్టర్ అనేవాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకునే ఇప్పుడు నిరవ్ మోదీ కనుక పేమెంట్ చేయడానికి ఫెయిల్ అవుతే పేమెంట్ ఫెయిల్ అవుతే ఆల్రెడీ ఈ పిఎన్బి బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో అది యూకేలో ఉండే పిఎన్బి బ్రాంచ్కి గ్యారంటీగా ఇదిగో అక్కడ నమ్మ ఇక్కడ నేను ఎల్ఓయు ఇస్తున్నాను నువ్వు అక్కడ వాళ్ళకి కట్టేసే అని చెప్తుంది సో అందుకోసం ఎల్ఓయు అనేది పెట్టుకుంటారు ఎప్పుడైతే వీళ్ళ వస్తువులు ఇగో ఇక్కడికి రీచ్ అవుతా
స్విఫ్ట్ అని అంటాం అనమాట సెక్యూర్డ్గా మెసేజెస్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మనం వాడే వ్యవస్థ పేరే స్విఫ్ట్ మెసేజ్ ఇప్పుడు మనకి మన బ్యాంక్ నుంచి వేరే బ్యాంక్కి ఇంత మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని ఎలా తెలుస్తుందండి మధ్యలో ఒక మెసేజింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇదిగో ఈ థౌజండ్ రూపీస్ ఈ బ్యాంక్ నుంచి ఈ బ్యాంక్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని సో అలా స్విఫ్ట్ బ్యాంక్ ద్వారా మెసేజెస్ వెళ్ళాలి అయితే స్విఫ్ట్ బ్యాంక్ ద్వారా మెసేజెస్ అయితే వెళ్ళాయి నార్మల్లీ బ్యాంక్ ఏదైతే ఎల్ఓయూ ఇష్యూ చేస్తుందో ఇదిగో మీకు క్యాష్ మార్జిన్ ఎంత ఉంది అని ముందే అడుగుతాయి మీకు ఎప్పటికి డబ్బులు వస్తుంది మీరు ఎప్పుడు వాళ్ళకి చెల్లిస్తారు ఇవన్నీ ముందే అడిగి ఆ తర్వాత ఎల్ఓయూస్ని ఇష్యూ చేస్తాయి అయితే ఇక్కడ ఎల్ఓయూస్ని ఇష్యూ చేసుకునేటప్పుడు వీళ్ళు ఆ విధమైన క్రెడిట్ లిమిట్ ఏమీ చూపించకుండానే వాళ్ళు ఎల్ఓయూస్ని ఇష్యూ చేశారు దాంతోపాటు మనకి ఇండియాలో ఆర్బీఐ ద్వారా మెయింటైన్ చేయబడేటటువంటి మెసేజింగ్ వ్యవస్థే కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఇంకొక బ్యాంకుకు జరుగుతుందన్నా సిబిఎస్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఈ ఎల్ఓయూస్ ఈ విధంగా ఇష్యూ చేస్తున్నారన్నది ఆ సిబిఎస్లో లేదు ఆ డేటాబేస్లో లేదు ప్లస్ వీళ్ళకి ఏ విధమైన క్రెడిట్ లిమిట్ లేకుండానే అక్కడున్న ఆఫీసర్స్ని మేనేజ్ చేసి ఎల్ఓయూస్ని తీసుకున్నారు సో అక్కడున్న అఫీషియల్స్ని అఫీషియల్స్తో కొల్యూడ్ అయ్యి స్విఫ్ట్ మెసేజింగ్ ద్వారా మెసేజ్ని పంపించారు ఫారిన్ బ్యాంక్కి ఇదిగో ఎల్ఓయూ వచ్చింది నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చేసేయని అలాగ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎల్ఓయూస్ తీసుకుంటూ ఉండడం మొదలుపెట్టారు స్విఫ్ట్ అనేటటువంటిది త్రీ లేయర్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ కింద వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఆ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు కానీ సిబిఎస్లో లేదు వాళ్ళేమో దానికి డబ్బులు కట్టట్లేదు ఇప్పుడు నేను ఒక లెటర్ ఇస్తే ఈ డొమెస్టిక్ బ్యాంక్ ఫారిన్ బ్యాంక్కి నువ్వు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేసే అని చెప్తుంది నేను ఆ లెటర్ని ఇష్యూ చేసే ముందే డొమెస్టిక్ బ్యాంక్ ఫారిన్ బ్యాంక్కి ఆ లెటర్ని ఇష్యూ చేసే ముందే వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి లేదా చూసుకోవాలి అలా చూసుకోకుండానే ఒకటి కాదు రెండు కాదు అలా మల్టిపుల్ ఎల్ఓయూస్ని ఇష్యూ చేస్తూ వచ్చింది ఎవరు పిఎన్బి ఎందుకని అక్కడున్న అఫీషియల్స్ని కరప్షన్ సంథింగ్ ఏదో చేసి అలా తీసుకుంటూ వచ్చారు చూడండి అఫీషియల్స్ యొక్క కాంపిటెంట్ అంతో అథారిటీస్ అంటే హయ్యర్ అఫీషియల్స్ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండానే మల్టిపుల్ ఎల్ఓయూస్ని ఈ బ్రాంచ్ అనేది లోకల్ బ్రాంచ్ ఇష్యూ చేసుకుంటూ స్విఫ్ట్లో మెసేజెస్ అనేటటువంటివి స్విఫ్ట్ స్విఫ్ట్ ద్వారా పంపించుకుంటూ వచ్చారు పిఎన్బి అనేటటువంటిది వాళ్ళ యొక్క స్విఫ్ట్ స్విఫ్ట్ వ్యవస్థని సిబిఎస్ కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్ అనేటటువంటి దాంతో ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు అందువల్ల దీంట్లో దీంట్లో మ్యాచ్ అయిందా దీంట్లో ఉందా దీంట్లో ఉందా అని మ్యాచ్ చేసుకునే దానికి పిఎస్ పిఎన్బి దాంతో లింక్ చేసుకోలేదు ఆర్బీఐ యొక్క గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏంటి అంటే బయర్స్ క్రెడిట్ ఏదైతే ఉందో తొంభై రోజులకు మించి ఇవ్వకూడదు తొంభై రోజుల లోపల వాళ్ళు తిరిగి చెల్లించాలి ఇప్పుడు నేను చెల్లిస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇమ్మని చెప్పారు కదా మరి నేను తొంభై రోజుల లోపల చెల్లించలేకపోతే మరి వాళ్ళు మళ్ళీ నాకు ఎల్వో ఇష్యూ చేయకూడదు ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కానీ అది మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ వచ్చిందనమాట సో ఆ దాంతోపాటు ఓవర్సీస్ బ్యాంక్లో మరి పిఎన్బి అనేటటువంటి పిఎన్బి అకౌంట్స్ అనేటటువంటివి ఎల్ఓయూస్ పంపించారు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళేమో వాళ్ళ బ్యాంక్ నుంచి మనీని విత్డ్రా చేసుకుంటూ వచ్చారు మనీని ఫారిన్ బ్యాంక్లో ఏమో విత్డ్రా చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇక్కడేమో మనీ ఏమీ లేదు మామూలుగా అయితే పిఎన్బి దీన్ని రిపోర్ట్ చేయాలి కానీ వీళ్ళేం చేశారు పిఎన్బిని రిపో పిఎన్బిలో అఫీషియల్స్ రిపోర్ట్ చేయలేదు అక్కడ ఎవరో ఒక అఫీషియల్ చూసి అప్పుడు ఇలా చాలా రోజుల నుంచి జరుగుతూ ఉంది ఇది అని చెప్పి అప్పుడు రిపోర్ట్ చేశారు అప్పుడు మనకి ఇదేదో స్కామ్ జరిగింది ఇక్కడ అని అర్థమైందనమాట ఆ తర్వాత ఈ మనీ అనేటటువంటిది అక్కడ ఎవరైతే తీసుకున్నారో ఇప్పుడు ఈ నిరవ్ మోదీ ఏం చెప్పారు నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను వాళ్ళకు మనీ ఇవ్వండి అన్నారు సో ఇతను ఇతను ఇంపోర్ట్ చేసుకుండకుండానే అక్కడ ఆ బ్యాంక్ నుంచి మనీ విత్డ్రా చేసుకునే వ్యక్తి నిరవ్ మోదీకి సంబంధించిన వ్యక్తే అక్కడి నుంచి మనీ తీసుకోవడం మళ్ళీ దాన్ని ఇక్కడికి పంపించడం సో ఆ విధంగా ఓవరాల్గా నూట యాభై ఒక్క ఎల్ఓయూస్ని ఒక్క రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలోనే ఇష్యూ చేసుకుంటూ వచ్చారు అలా మొత్తం డబ్బులంతా కూడా వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా స్కామ్ జరిగిందని తెలిసిందో ఇతను యూకేకి పారిపోయి కూర్చున్నాడు అది సిచ్యువేషన్ అండి అంటే ఫేక్గా మేము డబ్బులు చెల్లిస్తాం తొంభై రోజుల లోపల వాళ్ళకు నువ్వు ఇచ్చేసాయి వాళ్ళకు నువ్వు ఇచ్చేసాయి వాళ్ళకు నువ్వు ఇచ్చేసాయి అన్నట్టుగా ప్రతిసారి ఎల్బో యూస్ని ఇష్యూ చేయడము దాంతో మనకి ఇంత అప్పుడు అక్కడ ఉన్న బ్యాంక్ కూడా పిఎన్బిదే పిఎన్బి బ్రాంచ
ఇక్కడికి వెళ్ళి బెనిఫిషరీ దాన్ని తెచ్చుకుంటారు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ కాంట్రాక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడేంటి ఇక్కడ బెనిఫిషరీ కూడా నీరవ్ మోదీకి సంబంధించిన వ్యక్తే ఆ మనీని తెచ్చుకోవడం దాన్ని మళ్ళీ ఇతని అకౌంట్కి వేరే రూపం వేరే రూట్లో రప్పించడం ఇలా మనీ లాండరింగ్ అనేది జరిగింది అసలు డైమండ్స్ కాదు వ్యాపారం కాదు డైమండ్స్ కొంతవరకు బిజినెస్ ఉన్నా కావాలని బ్యాంకుకి ఎగ్గొట్టేలాగా ఇలా చేశారు ఆ బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ ఎల్ఓయూస్ ఎందుకు అన్ని ఇష్యూ చేశాయి ఇవన్నీ అక్కడ క్వశ్చన్స్ అండి దాన్నే లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ అని అంటారు ఎల్ఓయూని లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ని ఎందుకు ఇష్యూ చేసింది అసలు అన్ని అన్ని ఎందుకు ఇష్యూ చేయాలి బ్యాంక్ ముందుగా ఎందుకు చూసుకోలేదు ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ సార్ మాది అతను అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నాడు వాళ్ళని వెనక్కి తీసుకోవాలని రావాలన్నాం కదా దానికి సంబంధించి ఇండియాలో ఒక చట్టం ఉంది దాని పేరే ఫ్యూజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ చట్టము ఎఫ్ఈఓ చట్టము అని చెప్తారు ఎఫ్ఈఓ చట్టం అంటే ఏంటి వంద కోట్లు అంతకు పైగా ఎకనామిక్ అఫెన్స్ చేసి మన దేశం నుంచి లీగల్ యాక్షన్ని తప్పించుకోవడానికి వేరే దేశం పారిపోతే అటువంటి వ్యక్తుల్ని ఎఫ్ఈఓగా డిక్లేర్ చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క ఆస్తుల్ని జప్త చేస్తారు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ చట్టం కింద వాళ్ళు కనుక నోటీస్ ఇచ్చిన ఆరు వారాల లోపల తిరిగి రాలేదనుకో వాళ్ళని ఎఫ్ఈఓగా గుర్తించి వాళ్ళకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ దేశానికి మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటాం వాళ్ళు రాగానే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం అనమాట విజయ్ మాల్యా మనకి ఫస్ట్ ఎఫ్ఈఓ ఫ్యూజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్గా గుర్తించాము విజయ్ మాల్యా కూడా యూకేలోనే ఉన్నారు ఇంకా అతన్ని రప్పించే ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సెకండ్ ఈ చట్టం కింద సెకండ్ వ్యక్తే నీరవ్ మోదీ అతన్ని రప్పించడానికి ఏవైతే ప్రయత్నాలు చేశామో అతన్ని పంపించండి అని చెప్పేసి యూకే కోర్టు చెప్పడం జరిగిందనమాట అతను కొన్ని రోజుల్లో వస్తారు ఇండియాకి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి డీసెంట్రలైజ్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ అంటున్నాము అంటే ఈ కోవిడ్ తర్వాత ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ అనేటటువంటిది డీసెంట్రలైజ్డ్గా మారాలి మారుతూ వస్తూ ఉంది ఇప్పుడు బైపోలార్ వరల్డ్ కాదు నిన్న కూడా సిమిలర్ ఆర్టికల్ చూసామండి ఇప్పుడు బైపోలార్ వరల్డ్ కాదు ఓవరాల్గా మారుతూ వస్తూ ఉంది అన్నారు ఏ విధంగా మారుతూ ఉంది అసలు ఏ విధంగా పవర్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంది ఒకసారి చూద్దామా గమనించాలండి మనకి కొన్ని డెకి కొన్ని సెంచరీస్ పాటు యూకే మరియు యూరోపియన్ పవర్స్ అనేవి మేజర్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అవునా మేజర్గా వీళ్ళు ట్రేడ్ దీని ద్వారా మేజర్ వరల్డ్ కంట్రీస్గా కొన్ని సెంచరీస్ పారు పాటు ఉన్నారు ట్రేడ్తోనే వీళ్ళు వివిధ దేశాలని కంట్రోల్ చేశారు యూరప్ కానీ ఇదంతా కానీ కానీ ఎప్పుడైతే వరల్డ్ వార్ వన్ వచ్చిందో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఆ తర్వాత రెండో ప్రపంచ యుద్ధంతో అటు యూకే ఇటు యూరోపియన్ యూరోప్ కంట్రీస్ యొక్క పవర్ పోయింది ఇక్కడ ఈజిప్ట్ అనే కంట్రీ ఉందా ఈ ఈజిప్ట్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో సూయజ్ అనే కెనాల్కి సంబంధించి ఒక క్రైసిస్ జరుగుతుంది ఆ క్రైసిస్లో ఫ్రాన్స్ మరియు అప్పుడున్న ఇంగ్లాండ్ ఆర్ బ్రిటన్ సో ఈ రెండింటిని మీరు కామ్గా ఉంటారా ఉండరా అని ఎప్పుడైతే యుఎస్ఏ బెదిరించిందో అప్పుడు ఇంక వాటి పవర్ ఫుల్గా పడిపోయింది దాంతో యుఎస్ఏ యొక్క రైజ్ అయింది యుఎస్ఏ ముందు నుంచి పవర్ ఉన్నా ఎప్పుడైతే యూకే మరియు ఫ్రాన్స్ని ఈ దీని నుంచి మీరు వెనక్కి వెళ్తారా వెళ్ళరా అన్న అజమాయిషి చూపించే స్టేజ్కి వచ్చిందో ఆ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఇంకా యూరోపియన్ కంట్రీస్ యొక్క పవర్ పడిపోయింది ఆ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి ప్యారలల్గా మనకి ఇక్కడ రష్యా అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో అటు యూరోప్లో ఇటు ఏషియాలో ఉండే కంట్రీ రష్యా సో దీన్ని యూ యుఎస్ఎస్ఆర్ రష్యా మరియు కొన్ని కంట్రీస్ యొక్క గ్రూపింగ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండింది కొన్ని డెకేడ్స్ పాటు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ట్రేడ్ వార్ ఓవరాల్గా కొలోనియల్ పవర్స్ పోయిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో బైపోలార్ వరల్డ్ ఆర్డర్ అనేది వచ్చింది బైపోలార్ అంటే రెండు దేశాలే మేజర్గా ఉండడం అనమాట కోల్డ్ వార్ అనేది జరిగింది అటువంటి టైంలో మరి వీటన్నిటి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇండియా ఇండోనేషియా టర్కీ ఇవన్నీ మనం అందరం ఏం చేసాము ఎన్ఏఎం నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్ అన్నాము మేము అటు ఇటు నాన్ అలైన్డ్గా ఉంటాము అని చెప్పి ఆ విధంగా స్లోగా వస్తూ ఉన్నటువంటి టైంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో యుఎస్ఎస్ఆర్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత యూనిపోలార్ వరల్డ్గా యుఎస్ఏ అనేటటువంటిది ఏకపత్యాధికం అది చూపిస్తూ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు స్లోగా చైనా యొక్క రైజ్ అనేది అయింది చైనా అనేటటువంటిది టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆ టైం నుంచి చాలా హ్యూజ్గా ర్యాపిడ్గా గ్రో అవుతూ వస్తూ ఉన్న పరిస్థితి ఇప్పుడు స్లోగా చైనా మరియు రష్యా ఒకవైపుకు వస్తూ ఉన్నాయి యుఎస్ఏ అనేది ఇంకొక వైపుగా వస్తూ ఉంది యుఎస్ఏ యొక్క కంట్రోల్ అనేటటువంటి స్లోగా తగ్గుతూ వస్తూ ఉంది మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇటు సిరియా కానీ ఇటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ అని చాలా దేశాల
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని దేశాలు రీజనల్ కంట్రీస్ అనేవి వాటి యొక్క పవర్ని అసర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాయి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి టర్కీ కానివ్వండి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈజిప్ట్ కానివ్వండి ఇక్కడ ఉండే సౌదీ ఇరాన్ మన ఇండియా ఇక్కడ ఉండే మన జపాన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తమ తమ యొక్క పవర్ని అసర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాయి అంటే ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీలో రీజనల్ పవర్స్ అనేటటువంటివి యూనిపోలార్ బైపోలార్ వరల్డ్ నుంచి రీజనల్ పవర్స్ అనేటటువంటివి వాళ్ళ వాళ్ళ పవర్ కన్సాలిడేషన్కి మొదలుపెట్టాయి ఆల్రెడీ వివిధ గ్రూపింగ్స్గా ఫామ్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా చేయడం సో ఇటువంటి కంటెక్స్లో ఇప్పుడు చెప్పాలి డీసెంట్రలైజ్డ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ రాబోతుందా లేదా బైపోలార్ యుఎస్ఏ చైనా వీళ్ళ మధ్య గొడవగా ఉండబోతుందా డీసెంట్రలైజ్డ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ ఆ డీసెంట్రలైజ్డ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ని మనం మల్టీపోలార్ వరల్డ్ అని కూడా చెప్తాం డీసెంట్రలైజ్డ్ అనేది ఇంకా బెటర్ పదము మల్టీపోలార్ అంటే ఇంతకుముందు బైపోలార్ యుఎస్ఏ యుఎస్ఎస్ఆర్ యూనిపోలార్ కొన్ని రోజులు ఓన్లీ యుఎస్ఏ ఇప్పుడు మల్టీపోలార్ అంటే మల్టిపుల్ కంట్రీస్కి పవర్ అనేటటువంటిది ఉండడం మల్టీపోలార్ కంటే కూడా డీసెంట్రలైజ్డ్ అనేది బెస్ట్ బెటర్ పదంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా డీసెంట్రలైజ్డ్ అండ్ మల్టీపోలార్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ అనేది ఎమర్జ్ అవ్వబోతూ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చే ఈ పోస్ట్ పాండమిక్ టైంలో అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి యుఎస్ఏ మేము క్విట్ అవుతాము అని చెప్తూ ఉంది ఆ కంటెక్స్లో అనమాట మనం ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్ మీద ఒక స్పెషల్ వీడియో చేసాం ప్రతిరోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఏమేం జరుగుతున్నాయని అప్డేట్స్ అయితే చదువుకుంటూ ఉన్నాం సో ఒకసారి ఆ స్పెషల్ వీడియో చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి కొద్దిగా ఐడియా వస్తుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నారు నేటో అనేటటువంటి గ్రూపింగ్ రెండు వేల ఒకటిలో మన యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని ఇన్వైట్ చేసింది ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇన్వైట్ చేసి యుద్ధం చేసింది స్టెబిలిటీ అనేటటువంటిది లేదు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేటో ఫోర్సెస్ మేజర్గా యుఎస్ఏ యూకే ఫ్రాన్స్ ఈ మూడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అక్కడ యుద్ధం అసలు ఎందుకు వచ్చారు వాళ్ళు యుఎస్ఏ యొక్క ట్విన్ టవర్స్ మీద అటాక్ జరగడం అనేటటువంటిది అక్కడ ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉండిందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఆ ట్విన్ టవర్స్ అటాక్ పోయింది టెర్రరిజం అన్నారు అది పోయింది ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చేసింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వైదొలిగి బయటికి వెళ్ళాలి అన్నట్టుగా వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు మరి ఇక్కడ తాలిబన్స్ స్ట్రాంగర్ అవుతారా వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి దేశం మొత్తం వెళ్తుందా లేదా యూనిటీ గవర్నమెంట్ వస్తుందా ఇవన్నీ కూడా చూడాల్సిన విషయాలు ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ కనుక ఇది వైదొలిగిపోతే మన ఇండియాకి మరియు మిగిలినటువంటి దేశాలకి ఏ విధమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు దానివల్ల ఇక్కడ రష్యా ఏమో యుఎస్ఏ వైదొలిగిపోతే పీస్ అండ్ స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి అది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయాలని తుర్కమనిస్తాన్ ఏదైతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో బౌండరీ ఉందో అది ఇస్లామిస్ట్ మరియు యాంటీ గవర్నమెంట్ మూమెంట్స్ ఈ ఉజబ్కిస్తాన్ తుర్కమనిస్తాన్ తజకిస్తాన్ వాటిలోకి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి ఇరాన్ అనేటటువంటిది సున్నీ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో స్ట్రెంగ్త్ని అవ్వకుండా ఉండేలాగా చూడ్డానికి పాకిస్తాన్ వచ్చేటప్పటికీ తాలిబన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వీళ్ళ చెప్పు చేతుల్లో ఉన్నట్టు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కంట్రోల్ వచ్చేలాగా చేయడము చైనా యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏమో అక్కడ స్టెబిలిటీ ఉండాలి అని చెప్పి ఇండియా ఏమో ఇదిగో ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి ఇది పాకిస్తాన్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలన్నది మన ఇంట్రెస్ట్ ఈ విధంగా వివిధ దేశాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి యుఎస్ఏ నేటో ఫోర్సెస్ వైదొలిగిపోతే ఏం చెయ్యాలి అన్నది వాటి యొక్క స్టాండర్ అనమాట రష్యా ఇవన్నీ కూడా అక్కడ పీస్ ప్రాసెస్ని బిల్డ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు మరి ఫైనల్గా ఏం జరుగుతుందో మనం చూడాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి కోవాక్స్ ఫెసిలిటీ అంటున్నాం కోవాక్స్ అనేటటువంటిది ఒక వరల్డ్ జాయింట్ ఇనిషియేటివ్ కోవాక్స్ ఫెసిలిటీ అంటాం సో ఆ కోవాక్స్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడైతే ఏం చెప్తున్నారంటే వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ అనేటటువంటి దానికి సంబంధించి మీరు వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ అన్న పేరుతో దేశంలో వ్యాక్సిన్స్ లేకుండా చేసి ఇక్కడున్న వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నా మీరు పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పి అపోజిషన్ పార్టీస్ కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అవునా మరి ఈ వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీకి సంబంధించి క్లారిటీ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ అన్నది ఇక్కడ రాస్తున్న ఆర్టికల్ అనమాట ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి డొమెస్టిక్ నీడ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి డొమెస్టిక్ నీడ్స్ అంటే దేశీయంగా మన యొక్క నీడ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఆ రెండింటికి అసలు బ్యాలెన్స్ అనేటటువంటిది ఉందా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ చేసి డొమెస్టిక్ నీడ్స్ని మనం ఇగ్నోర్
పాండమిక్ బాగా పెద్దది అవుతూ ఉన్నటువంటి టైంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు సేఫ్గా ఉండాలి అలాంటి వాటిలో లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఇవి చాలా వల్నరబుల్ సో వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీ ఉండేలాగా చేసేందుకోసం మనకి కోవాక్స్ అనేటటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ని నాలుగు ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి తీసుకొని వచ్చాయి అవేమేంటి సిఈపిఐ కొయిలేషన్ ఫర్ ఎక్ ఎపిడమిక్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్డ్నెస్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ గావి అంటున్నాము వ్యాక్సిన్ అలయన్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము గ్లోబల్ వ్యాక్సిన్ గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ వ్యాక్సినేషన్ అండ్ ఇమ్యునైజేషన్ అంటాం గావీని యునైసెఫ్ మరియు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ నాలుగు కలిసి దీని కింద తీసుకొచ్చి ఇరవై శాతం ప్రతి కంట్రీలోనే ఇరవై శాతం పాపులేషన్కి తగ్గట్టుగా డోజెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇనిషియేటివ్ కింద డైవర్స్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే వివిధ రకాల వ్యాక్సిన్స్ ఒక ఫైజర్ వ్యాక్సిన్స్ మోడర్నా ఇలా రకరకాలు ఉంటాయా వాటిలో అన్నీ ఒకే కంపెనీ నుంచి కొనుక్కోకుండా డైవర్స్ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవాలి వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీ రాగానే ప్రతి దేశానికి అందే విధంగా చూడము అక్యూట్ ఫేజ్ ఆఫ్ పాండమిక్ని తొలగించడము ఎకానమీస్ని రీబిల్డ్ చేయడము ఈ విధమైనటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఒక వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకొచ్చారు ఇండియా కూడా వివిధ వివిధ రకాలైనటువంటి కంపెనీస్ కూడా కోవాక్స్కి మేము సేల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఫ్రీగా ఇవ్వడం కాదండి సేల్ చేయడమే ఆల్రెడీ కొంత వన్ బిలియన్ మేము ఇస్తామని చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఎండింగ్ కల్లా నాలుగు వందల మిలియన్ డోజెస్ అనేటటువంటి మేము ఇస్తాము ఓవరాల్గా వన్ బిలియన్ అనేటటువంటిది కోవాక్స్కి మేము సేల్ చేస్తామన్నట్టుగా సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది మనకి ఇండియాలో ఇచ్చిన వ్యాక్సిన్స్ అనేవి తక్కువ ఓవరాల్గా డెలివర్ చేసిన వాటి కంటే అది ఇప్పుడు గొడవగా ఉంది సో ఒక వ్యాక్స్ ఫెసిలిటీకి వ్యాక్సిన్స్ వెళ్ళేలాగా చూడాలి అదేవిధంగా డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకునేలాగా చూడాలి రెండిటికీ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి కంప్లీట్గా అసలు మీరు వేరే దేశాలకు ఎక్కడికి అమ్మద్దు అనేటటువంటిది మన యొక్క గ్లోబల్ కమిట్మెంట్స్కి అదొక సరైనటువంటిది కాదు రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలగాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్కి సంబంధించి నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో సెక్యూరిటీ ఎస్పెషల్గా ఇక్కడ మిజోరాం గురించి మాట్లాడుతున్నారు మిజోరాంలో ఒక వైపు ఏమో కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్స్ వాటిని ప్రమోట్ చేయాలి ఇంకొక వైపు ఏమో ఈ ఈ బార్డర్ గుండా రకరకాలైనటువంటి క్రైమ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి డ్రగ్ క్రైమ్స్ మెత్ ఆమ్స్ ఇలాంటి వాటి యొక్క ట్రాన్స్ఫర్స్ ఒకవైపు జరుగుతుంటే ఇంకొక వైపు కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఈ రెండిటికీ అక్కడ ఉన్నటువంటి బార్డర్ ఫోర్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేయగలగాలి అదొక ఛాలెంజ్గా మారింది అంటున్నారు మరి మిజోరాంకి సంబంధించి ఏ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది కాలాదాన్ మల్టీ మోడల్ ప్రాజెక్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ కాలాదాన్ అనేటటువంటిది మయన్మార్లో ఉండే ఒక రివర్ మల్టీ మోడల్ మల్టిపుల్ మోడ్స్ కొంతసేపు ఏమో షిప్పింగ్ కొంతసేపు ఏమో రోడ్ ఇలాగా మల్టీ మోడల్ ట్రాన్సిట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మనం ఇండియా నుంచి నార్త్ ఈస్ట్కి వెళ్ళాలంటే ఇలాగ బంగ్లాదేశ్ ల్యాండ్ గుండా వెళ్ళాలి అలా కాకుండా ఇలా కొల్కతా నుంచి హుగ్లీ రివర్ ద్వారా ఇలా వచ్చేసి మన యొక్క బే ఆఫ్ బెంగాల్ గుండా ఇక్కడ వరకు సిత్వే అనే పోర్టు వరకు వెళ్ళి సిత్వే పోర్టు నుంచి మనకి ఇక్కడ రివర్ ఒకటి ఉంది కాలాదాన్ అనే రివర్ సో ఆ రివర్ గుండా ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ హైవే వస్తుంది ఈ హైవే గుండా వెళ్ళి మరి మిజోరాంలోకి ఎంటర్ అవ్వడం సో ఈ విధంగా చేస్తే కనుక టైము తగ్గుతుంది ఈజీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో మయన్మార్ మరియు ఇండియా కలిసి నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టే ఈ కాలాదాన్ మల్టీ మోడల్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడంతా మరి కనెక్టివిటీ కోసం ఇక్కడ రావాలి కదా వీళ్ళు సో అలో చేస్తూ చేయకపోతేనేమో ప్రాజెక్ట్ ఇబ్బంది అవుతుంది అలో చేస్తేనేమో ఒకవైపు ఇప్పుడు రెఫ్యూజీ ఇష్యూ ఒకవైపు ఉండగా ఇంకొకటి డ్రగ్స్ ఇవన్నీ కూడా అవుతున్నాయి సో అవి ఏంటి ఎందుకు అలా అవుతున్నట్టు డ్రగ్స్ ఆ ఇష్యూస్ అనేవి ఆ ప్రాంతంలో ఎందుకు ఎక్కువ అది మనం చూద్దాం కాలదాన్ రివర్ మయన్మార్లో ఉందన్నది తెలిసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి డ్రగ్స్కి సంబంధించి మేజర్ ఏరియాస్గా ఈ మెక్సికో కొలంబియా ఈ కంట్రీస్ ఇట్ సైడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ టర్కీ ఇదొక కారిడార్ ఇటు సైడ్ మయన్మార్ కాంబోడియా లావోస్ థాయిలాండ్ ఇది ఇంకొక కారిడార్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అని పిలుస్తాము ఈ షేప్లో ఉంటుంది గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని గోల్డెన్ క్రిసెంట్ అని చెప్తాము గోల్డెన్ క్రిసెంట్ మరియు గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అనేటటువంటివి డ్రగ్ మరియు అదర్ స్మగ్లింగ్ వీటికి సంబంధించినటువంటి మేజర్ డ్రగ్ స్మగ్లింగ్ ఏరియాస్ గోల్డెన్ క్రిసెంట్ అని చెప్తాము ఇది గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ మరి మయన్మార్ అనేటటువంటిది ఈ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్లో పార్ట్గా ఉంది సో మన ఇండియా అనేది 
అటు గోల్డెన్ క్రిసెంట్కి ఇటు గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్కి రెండిటికీ మధ్యలో ఉంది అంటే ట్రాన్సిట్ జోన్గా ఇండియా అనేటటువంటిది ఉండడం వల్ల బార్డర్ ఏరియాస్ వీటిలో స్మగ్లింగ్ కానీ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ కానీ ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో అది కూడా మనకు ఒక మయన్మార్ సైడ్ నుంచి ఒక ఛాలెంజ్గా మారింది అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది గోల్డెన్ క్రిసెంట్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ జాగ్రఫీకి సంబంధించి మాన్సూన్ ఋతుపవనాలు అంటున్నాం ఋతుపవనాలు అనేటటువంటివి మనకి ఈ ఈసారి నార్మల్గానే నార్మల్గా ఉండొచ్చు నార్మల్ మాన్సూన్ రిసీవ్ చేసుకుంటాము అని అసలు ఐఎండి మొన్ననే మనము స్కైమెట్ అనేటటువంటిది ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ రీసెంట్గానే నార్మల్ మాన్సూన్ ఉంటుందని చెప్పి రెండు రోజుల క్రితమే చదివాం కొద్దిగా డీటెయిల్డ్గా చదివాం నిన్నటి కాక ఆ ముందుటి వీడియో ఒక్కసారి మీరు చూస్తే ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది అసలు మాన్సూన్ గురించి వీళ్ళందరూ ఎందుకు ప్రెడిక్ట్ చేయాలండి నార్మల్ మాన్సూన్ ఉంటుందా అత్యధికంగా వర్షపాతం పడుతుందా తక్కువ వర్షపాతం పడుతుందా అని ఎందుకు ప్రెడిక్ట్ చేయాలి ఇండియాలో డెబ్బై శాతం రెయిన్ఫాల్ అనేటటువంటిది ఓన్లీ మాన్సూన్ సీజన్ అది కూడా సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్లోనే వస్తుంది రైట్ నైరుతు ఋతుపవనాలు అంటారు సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ టైంలోనే డెబ్బై శాతం రెయిన్ఫాల్ అనేటటువంటిది ఇండియా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇండియా అనేటటువంటిది రెయిన్ ఫెడ్ ప్రాంతాలు రెయిన్ ఫెడ్ అగ్రికల్చర్ అనేది మన ఇండియాలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది మూడోది దీన్ని బట్టేనా వర్షపాతం ఎలా ఉంటుంది దీన్ని బట్టేనా ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి సో ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవాలి నాలుగోది అగ్రికల్చరల్ పాలసీస్ వాటన్నిటినీ డిజైన్ చేసుకోవాలంటే వర్షపాతానికి అనుగుణంగానే చేసుకోవాలా ఎందుకంటే నలభై మూడు శాతం అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు అవునా సో ఇవన్నీ నా మూ నాలుగోది ఐదోది డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ ఉండాలంటే ముందుగా మనకు తెలియాలా వద్దా డ్రాట్ వస్తుందా ఫ్లడ్స్ వస్తాయా ఏం వస్తాయని తెలియాలి కదా అందుకని ప్రతి సంవత్సరం మనకి ఐఎండి అనేటటువంటిది ఫోర్కాస్ట్ని ఇస్తుంది కొన్ని ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఐఎండి అనేటటువంటిది మనకి సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ కింద ఉండేటటువంటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్త్ సైన్సెస్ అంటాం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్త్ సైన్సెస్ కింద ఉండేటటువంటి ప్రీమియర్ ఆర్గనైజేషన్ మరి ఐఎండి ఏం చెప్పిందో ఎందుకు ఒకసారి చూద్దామా గమనించాలి ఐఎండి ఏమంటుందంటే ఇయర్ మాన్సూన్ అనేది నార్మల్గానే ఉంటుంది అని చెప్పి లాంగ్ రేంజ్ ఫోర్కాస్ట్ లాంగ్ రేంజ్ ఫోర్కాస్ట్ని బట్టి చెప్పింది ఐఎండి ఎప్పుడు కూడా రెండు స్టేజెస్లో మనకి ఈ ఫోర్కాస్ట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుందండి ఫోర్కాస్ట్ అంటే ముందుగా అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఇలా ఉండొచ్చు అని చెప్పడం అనమాట స్టేజ్ వన్ అని స్టేజ్ టూ అని స్టేజ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఏప్రిల్లోనే మనకు ఫోర్కాస్ట్ చెప్తుంది ఇలా ఉండొచ్చు ఇలా ఉండొచ్చు అని కానీ జూన్లో మనకి వర్షపాతం వచ్చేది మాన్సూన్ వల్ల సో జూన్ స్టార్టింగ్లో మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఫోర్కాస్ట్ ఫైనల్ ఫోర్కాస్ట్ చెప్తుంది అందుకే దీన్ని ప్రిలిమినరీ అని దీన్ని ఫైనల్ ఫోర్కాస్ట్ అని చెప్తారనమాట వర్షపాతం ఎంత రావచ్చు అని మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనేటటువంటి దాని నుంచి డెబ్బై శాతం యాన్యువల్ రన్ రెయిన్ఫాల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాము అందుకని ఐఎండి ఈ లాంగ్ రేంజ్ ఫోర్కాస్ట్ని ప్రతి ట్వైస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ టూ టైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఏప్రిల్ మరియు జూన్లో లాంగ్ పీరియడ్ యావరేజ్ అనేటటువంటిది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ నుంచి ఇండియాలో లాంగ్ పీరియడ్ యావరేజ్ అంటే లాస్ట్ ముప్పై సంవత్సరాలుగా సారీ లాస్ట్ యాభై సంవత్సరాల పీరియడ్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల పది వరకు ఈ సంవత్సర కాలంలో యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నామో ఈ లాంగ్ పీరియడ్లో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇయర్ మనకి ఎయిట్ ఎయిటీ ఎంఎం అంటే ఎంత మనకి ఎయిటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ రెయిన్ఫాల్ ఉండొచ్చు అన్నట్టుగా ఫోర్కాస్ట్ చేయడం జరిగింది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు యావరేజ్గా నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాంతాలన్నీ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్స్ నార్మల్ మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాయని చెప్తున్నారు ఎందుకని ఇయర్ నార్మల్గా ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ దాని బిఫోర్ ఇయర్ ఒకవేళ ఇయర్ కనుక నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ వస్తే కాన్జర్గేటివ్గా వరుసగా ఇది మూడవ సంవత్సరం అవుతుంది వరుసగా మూడవ సంవత్సరం మనకి కాన్సర్గేటివ్గా త్రీ ఇయర్స్ మనకి నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ ఉన్నట్టు అనమాట సరే ఎందుకు చెప్తున్నారు ఒకసారి చూద్దామా ఎల్నినో మరియు ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ ఈ రెండింటిని స్టడీ చేసి ఈ రెండు కూడా నార్మల్గానే ఉన్నాయి ఎల్నినో కండిషన్స్ లేవు ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ కండిషన్ పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు మనం లాస్ట్ బిఫోర్ వీడియోలో ఈ ఎల్నినో లానినా అంటే ఏంటో చూసాం ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ అంటే చూసాం ఒకసారి వాటిని క్విక్ రివిజన్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి అవునా సో ఆ కంటెక్స్ట్లో వెస్ట్ బ
మాకు జస్టిస్ ఎప్పుడు జరుగుతుందో మేము చాలా డిస్ట్రెస్లో ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు ఏంటి ఏం జరగాలి జస్టిస్ అంటే మినిమం వేజెస్ ఇంతకుముందు మినిమం వేజెస్ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో టీ గార్డెనర్స్ని మినిమం వర్కర్స్గా పరిగణించలేదు మినిమం వేజెస్ చట్టం అప్లికబుల్ అయ్యేటటువంటి వర్కర్స్గా టీ గార్డెన్లో పనిచేసే వర్కర్స్ని పరిగణించలేదు టీ గార్డెన్స్ అనేటటువంటివి లేబర్ ఇంటెన్సివ్ వర్క్ ఎక్కువ మంది కావాలి మనకి ఆ తేనె ఆ ఆకుల్ని పీకాలి కదా దానికి సంబంధించి లేబర్ ఇంటెన్సివ్ అనమాట ఎక్కువ గంటలు పనిచేస్తూ ఉంటారు మరి మాకు మినిమం వేజెస్ అయినా ఉండాలి కదా దాంట్లోనూ మమ్మల్ని చేర్చలేదన్నారు మరి కొత్త చట్టం పారిస్తే ఏంటి మనకి వేజెస్ కోడ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అని తీసుకొచ్చారు కదా మరి దాంట్లో అందరూ ఉన్నారు కదా మరి వీళ్ళు లేరని చెప్తున్నారేంటి దీన్ని ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు వేజెస్ కోడ్ ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు ఇంకా పాత చట్టాలు ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి సో ఆ కంటెక్స్ట్లో మాకు అది అప్లికబుల్ అవ్వట్లేదు రెండోది ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ అనేది మా పేరు మీద లేదు ఎందుకంటే అండి ఒకసారి మనం హిస్టరీ గమనించి చూస్తే ఈ అస్సాంలో ఈ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఈ ప్రాంతాల్లో టీ గార్డెన్స్లో వర్కర్స్గా ఉండడానికి అని చెప్పి ఒడిస్సా నుంచి బెంగాల్ నుంచి ఇలాగ రకరకాల వాళ్ళని ఇక్కడ వర్కర్స్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి వర్క్ చేయించడం మొదలుపెట్టారు సో వాళ్ళకి మేము ఇక్కడికి చెందిన వాళ్ళమే అన్నటువంటి ప్రూఫ్స్ ఏమీ లేవు దానివల్ల వాళ్ళకి అక్కడ వచ్చేటటువంటి హౌసింగ్ బెనిఫిట్స్ కానీ అవి రావట్లేదు ల్యాండ్ అనేది వాళ్ళ పేరు మీద రావట్లేదు ఇలా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మేము ఫేస్ చేస్తుంటే వీళ్ళు ఈరోజు వచ్చి ఓట్లు మాత్రమే అడిగిపోతారు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో మనకి వాళ్ళు ఓట్లు అడుగుతున్నారా లేదా అన్నది ఒక విషయం అది పక్కన పెడితే మినిమం వేజెస్ అనేవి టీ గార్డెనర్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇంతకుముందు వరకు అప్లికబుల్గా లేవు దీంట్లో ఉన్నాయి కానీ ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రాలేదు ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ వాటన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన సెటిలర్స్ అని చెప్పొచ్చు సెటిలర్స్ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి అవి లేవు దాంతో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేక వేజెస్ సరిగా రాక మేము సఫర్ అవుతున్నాము అన్నది ఇక్కడ పీపుల్ ఫీలింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఇమ్యునైజేషన్ వ్యాక్సిన్ వేసిన తర్వాత అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కొంతమందిలోనేమో నార్మల్ ఫీవర్ ఫీవర్ రావడము ఇలాంటివి హెడ్ఏక్ నార్మల్గా హెడ్ఏక్ రావడము ఇలాంటివి మైల్డ్ ఏవైతే ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అవి కాకుండా అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే వాటిలో ఒక ఇంపార్టెంట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్గా బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడము బ్లడ్ అనేటటువంటిది చిన్న చిన్న గడ్డలుగా కట్టడం బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం అనేది ఈ జాబ్ అంటే ఏంటి ఈ ఇంజక్షన్ తీసుకున్నాక కొంత కొన్ని కొన్ని గమనిస్తూ ఉన్నారు ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ జే అండ్ జే జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ వ్యాక్సిన్ యాస్ట్రాజెన్కా వ్యాక్సిన్ ఎస్పెషలీ ఈ రెండు వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళలో జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ వ్యాక్సిన్ మరి మన యొక్క యాస్ట్రాజెన్కా వ్యాక్సిన్ దీంట్లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది మరి ఇక్కడ అందుకని చెప్పేసి కొంతమంది యాస్ట్రాజెన్కా వ్యాక్సిన్ని కొన్ని దేశాలు కొన్ని రోజులు సస్పెండ్ చేశాయి ఆ తర్వాత ఓన్లీ కొంతమందికి అలో చేశాయి ఇలాగ రకరకాల రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే హెర్పిన్ అనేటటువంటిది మనకి ఈ పర్టికులర్ ఇది ఒక డ్రగ్ ఇది మనకి బ్లడ్ని థిన్ చేస్తుంది సో దాంతో ప్లేట్లెట్ నెంబర్ పడిపోతుంది ప్లేట్లెట్స్ అంటే రక్త ఫలకికలు అంటాం ఎప్పుడైతే రక్త ఫలకికల సంఖ్య తగ్గిపోతుందో అప్పుడు బ్లడ్ క్లాట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అటువంటి కండిషన్నే హెర్పిన్ ఇండ్యూస్డ్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అంటారు సో అది ఉందా లేదా ముందు చూసుకోండి ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ వల్ల వచ్చిందా లేదా హిట్ వల్ల వచ్చిందా హిట్ అంటే హెర్పిన్ ఇండ్యూస్డ్ థ్రాంబోసైటోపీనియా దీనివల్ల వచ్చిందా అది చూసుకోండి ప్రతిసారి బ్లడ్ క్లాట్ అయిన ప్రతిసారి అది వ్యాక్సిన్ వల్లనే వచ్చింది అని మనం అనుకోకూడదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట అది చూసుకోగలగాలి ముందు సైంటిఫిక్ డేటాని తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ అన్నీ ఇస్తున్నారు అది ఎంతవరకు ఎఫెక్టివ్గా ఉంది ఎన్ని రోజులు ఆ వ్యాక్సిన్ ద్వారా వచ్చిన ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది దీని మీద మనకి ఎవ్వరికీ క్లారిటీ లేదు ఇంకా సో ఆ కంటెక్స్ట్లో డేటా అనేది గ్యాదర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గవర్నమెంట్స్ ఆ ఫార్మా కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఫిచ్ అనేటటువంటి కం మన రేటింగ్ ఏజెన్సీ అనేటటువంటిది ఇండియా యొక్క కోవిడ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ అనేటటువంటిది సరిగా లేదు ఇన్ఫెక్షన్ని హ్యాండిల్ చేయడంలో అది బ్యాడ్లీ ప్లేస్డ్ అని చెప్పారు ఎందుకని అలా చెప్పడం జరిగింది ఎందుకనంటే మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పదివేల మంది పాపులేషన్కి గాను పదివేల మంది పాపులేషన్కి ఓన్లీ ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు హాస్పిటల్ బెడ్సే ఉన్నాయి పదివేల మందికి ఎనిమిది మంది డాక్టర్సే అవై
అరవై ఎనిమిది శాతం పాపులేషన్కి ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్కి కూడా ప్రాపర్ యాక్సెస్ అనేది లేదు అందువల్ల దాంతోపాటు మనకి నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల జనాభాలో ఓన్లీ ఎనిమిది కోట్ల మందికి మాత్రమే మరి మనకు వ్యాక్సినేషన్ అనేటటువంటిది అందించడం జరిగింది కేసెస్ ఏమై ఎక్కువ ఉన్నాయి వ్యాక్సినేషన్ అందించిన వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఇండియా యొక్క వల్నరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది కోవిడ్ కేసెస్కి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ జస్ట్ ఈ నంబర్స్ తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ఆర్టికల్ చూస్తున్నామండి దీంట్లో ఇంకేం అనలైజేషన్ కోసం కాదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి క్రికెట్ ఫీల్డ్స్లో మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మీరు గ్రౌండ్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు దాన్ని మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడాన్ని కొంచెం తగ్గించాలి ఈ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ వాటి నుంచి ఆల్రెడీ రీసైకిల్ చేసిన వాటర్ ఉంటుంది కదా ట్రీటెడ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని ఎందుకు వాడరు క్రికెట్ ఫీల్డ్లో దాన్ని చదువు చేయడానికి గ్రీన్ ఫీల్డ్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా వాటర్ చాలా కావాలి సో రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేసుకోవడము వాటర్ రీఛార్జ్ చేసుకోవడము లేదా రీసైకిల్డ్ వాటర్ని వాడుకోకుండా మీరు ఓన్లీ గ్రౌండ్ వాటర్ని ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేస్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా గ్రౌండ్ వాటర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి మీరు కొద్ది మొత్తంలో వాడుకున్నా సరే రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో ఉండాలి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫుట్ ప్రింట్ ఎంత ఉంది ఒక్కొక్క క్రికెట్ గ్రౌండ్ మెయింటైన్ చేయడానికి అన్న చూసుకోవాలన్నారు ఇంతకీ ఇదంతా చెప్తున్నటువంటి ఎన్జిటి ఎవరు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అంటాం కదా ఎన్జిటి ఎవరు చూడాలి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అన్న చట్టం కింద సో ఎన్విరాన్మెంటల్ చట్టాలు అయినటువంటి వీటన్నిటి కింద వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ చట్టము ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ చట్టము ఎయిర్ పొల్యూషన్ చట్టము ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ చట్టము ఇలాగ వివిధ రకాల చట్టాల కింద ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వస్తే నార్మల్ కోర్ట్స్కి వెళ్ళడం బదులు దీని దగ్గరికి వెళ్తారనమాట ఆ విధంగా ఎన్జిటి అనేటటువంటిది ఉంది సో మీరు ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ పదాలకు కానీ మన లా ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్లో మీరు సర్చ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిందే ఈ ఫోటోలో మీరు చూస్తే పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన కొంతమంది ఈ చేతుల్లో చూడండి గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టర్డ్స్ అంటున్నారు ఈ పక్షులని వేటాడి దాన్ని ఫోటో తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టారు సో ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టర్డ్స్ అనేవి ఎన్విరాన్మెంటల్గా బయోడైవర్సిటీ వైజ్గా చూస్తే చాలా చాలా క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్లో ఉంటే మరి అటువంటి కంటెక్స్ట్లో ఈ పోచింగ్ అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్నట్టుగా చాలామంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి వాళ్ళ మీద ఏం చర్యలు చేపట్టలే కానీ ఆ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అనే స్పీషీస్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ సో దాని గురించి ఇంటర్నేషనల్గా ఇప్పుడు అది ఎందుకు అంత పెద్ద చర్చనీయాంశమైనటువంటి అంశమైంది అది మనం చూద్దాం చూడాలి గిబ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అంటాం ఇది దీన్నే బట్టతల మేక అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు రెండు వేల పదకొండులో దీన్ని ఐయూసిఎన్ యొక్క లిస్ట్లో క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలో చేర్చారు రాజస్థాన్ అన్నది గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసింది ఇది రాజస్థాన్ యొక్క రాష్ట్ర పక్షి ఇది రెండు వేల పదహారులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్స్ పవర్ లైన్స్ ద్వారా దీనికి ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఒక రిపోర్ట్ అనేది కూడా ప్రిపేర్ చేసింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీ అనేది ఇదిగో ఇంక గీ గిబ్ అనేది మనం కనుక ప్రొటెక్షన్ చేయకపోతే ఎక్స్టెన్షన్ కనుమరుగు అయ్యే స్టేజ్కి వచ్చింది అని చెప్పింది దాంతో సుప్రీంకోర్టు అనేది రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ గురించి అని అడగడం జరిగింది దానికి సంబంధించి అలా ఇండియాలో ప్రొటెక్షన్ జరుగుతూ ఉండడము లాస్ట్ ఇయర్ మనకి సిఎంఎస్ కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్ అంటాం సిఎంఎస్ కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్ని బాన్ కన్వెన్షన్ అని సో ఆ బాన్ కన్వెన్షన్ ఇండియాలో జరిగినప్పుడు దానికి దాని యొక్క మస్కాట్గా కూడా మనం ఈ గీ గిబ్ని వాడాం గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ని వాడాం సిఓపి థర్టీన్ కన్వెన్షన్కి సంబంధించి కాప్ థర్టీన్ ఇండియాలో జరిగింది సో ఓవరాల్గా దాని యొక్క నంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ నూట ఇరవై ఐదే ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ కోసము హంటింగ్ వాటి యొక్క గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కనుమరుగైపోతూ ఉండడం వల్ల ఇవి పోతూ ఉన్నాయి మరి రాజస్థాన్ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ కొంత ఈ గ్రేట్ డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ రాజస్థాన్లోని గ్రేట్ డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ పాకిస్తాన్లో అటు సైడ్ కూడా కొన్ని పక్షులు ఉన్నాయి మరి అవి చచ్చిపోతూ ఉంటే పోచింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు అది క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం బదులు దాన్ని పోచింగ్ ఎలా చేస్తారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్న క్రిటిసిజం అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ రిన్ రిన్
అస్సాంలో ఎలాగైతే ఎన్ఆర్సి అని చెప్పి నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ అనేది వాళ్ళు ఎలాగైతే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో మా రాష్ట్రంలో కూడా అలానే ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అవుట్ సైడర్స్ మాకు వద్దు అన్నట్టుగా వీళ్ళు దీన్ని తీసుకొని రావాలన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది ఈ విధంగా చేయాలని ఒక సర్వేని కూడా మొదలుపెట్టింది దాని పేరే రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇండిజినస్ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ నాగాల్యాండ్ అని పిలుస్తాం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే డిసెంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది ఆ రోజున నాగాల్యాండ్ అనేది స్టేట్గా అవతరించింది రాష్ట్రంగా అవతరించింది సో ఆ రోజుకి ముందు అక్కడే ఉంటుంటే వాళ్ళు పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్ ఆ రోజు తర్వాత ఎవరన్నా వచ్చి సెటిల్ అయింటే వాళ్ళని అవుట్ సైడర్స్ వాళ్ళని ఈ ఆర్ఐఎన్ఎన్ ఆర్ఐఐఎన్ అంటే రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇండిజినస్ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ నాగాల్యాండ్స్ నుంచి తీసేయాలి అన్నారు ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఎవరు ఒరిజినల్ ఎవరు నాన్ ఒరిజినల్ అని కనుక్కోవడానికి ఒక ప్యానల్ని అపాయింట్ చేసింది నాగాల్యాండ్ యొక్క గవర్నమెంట్ ఒక జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీని తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఉన్న ట్రెడిషనల్ బాడీసు సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ అవన్నీ కలిపి ఎవరిని ఏ విధంగా గుర్తించాలి అని చెప్పి ఒక ప్యానల్ని వేశారు అందువల్ల ఇది మనకి న్యూస్లో వచ్చింది సరే మరి ఇంతకీ నాగాల్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది దానికి సంబంధించి ఎందుకు అవుట్ సైడర్స్ ఈ టాక్ వస్తుంది ఒకసారి చూడండి నాగాల్యాండ్ అనేటటువంటిది బార్డర్ స్టేట్ అయినా మన మయన్మార్తో బార్డర్ ఉందా సో ఇలా మయన్మార్తో బార్డర్ ఉంది ఇటు సైడ్ నుంచి కూడా కొంతమంది వచ్చి మా దాంట్లో సెటిల్ అయ్యారు అన్నది వాళ్ళు చెప్తున్నది దానికి సంబంధించి ఈ రిజిస్ట్రీ నాగాల్యాండ్ అనేది ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా అస్సాం నుంచి డిసెంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడున ఏర్పడడం జరిగింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది ఇదిగో ఇండిజినస్ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఎవరు అన్నదాన్ని మేము రికగ్నైజ్ చేస్తా ఉన్నారు ఈ నోటిఫికేషన్లో కానీ దాన్ని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కట్ ఇప్పుడు ఈ ఆర్ఐఐఎన్లో డిసెంబర్ ఒకటిని తీసుకొని రావాలి అన్నారు నాగాస్ నాన్ నాగాస్ ఎవరు అని గుర్తించి ఓన్లీ నాగాల్యాండ్లో ఇండిజినస్ నాగాస్నే ఉంచాలి అన్నది ఇక్కడ ఐడియా అనమాట సో ఇప్ప ఎప్పటి నుంచో నాగాలిం గ్రేటర్ నాగాలిం అంటున్నారు అంటే నాగాస్ ఎవరైతే అస్సాం మణిపూర్ నాగాల్యాండ్ మయన్మార్లో కూడా ఉన్న నాగాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కలిపి మాకు ఒక దేశంగా కావాలి అని నాగాలిం అనే డిమాండ్ ఉండేది ఇప్పుడు దాని బదులు మాకు ఒక రాష్ట్రంగానైనా మమ్మల్ని పరిగణించాలి అన్నట్టుగా ఒక రాష్ట్రంలో మా వాళ్ళందరూ ఉండాలి అవుట్ సైడర్స్ వద్దు అన్నది ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది అనమాట దానికోసం ఒక ప్యానల్ని అపాయింట్ చేసింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గవర్నెన్స్కి సంబంధించి మన మన వెస్ట్ బెంగాల్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారు ఫోన్ ట్యాప్ చేశారు అన్నట్టుగా కంప్లైంట్ చేశారు నా ఫోన్ ట్యాప్ జరిగింది నేను దీని మీద సిఐడి ఎంక్వైరీ వేస్తాను అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అసలు ఇంతకీ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే ఏంటి ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది క్రిమినల్ యాక్టివిటీనా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అసలు ఇవన్నీ మనం ఒకసారి చూద్దాం గమనించాలి ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ లేదా ఫోన్స్ ద్వారా మెసేజెస్ కానీ లేదా కాల్స్ కానీ వాటిని ట్యాప్ చేయడం సీక్రెట్గా దాన్ని ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని పిలుస్తాం అనమాట మనకి ఫండమెంటల్ రైట్ అయినటువంటి రైట్ టు ప్రైవసీకి ఇది విరుద్ధమా కాదా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేటటువంటిది రైట్ టు ప్రైవసీ మనకి పుట్టస్వామి కేసులో రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటటువంటిది ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పారు అవునా కానీ అదే కేసులో పుట్టస్వామి కేసులో మనకి ప్రైవసీ అనేది అబ్జల్యూట్ రైట్ కాదు అని కూడా చెప్పారు అవునా లీగల్ మీన్స్ ద్వారా రైట్ టు ప్రైవసీని తీసేయచ్చు గవర్నమెంట్ ఏదైనా చట్టం ద్వారా ఒక ప్రొసీజర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అన్నారు మరి టెలిగ్రాఫ్ చట్టము సెక్షన్ ఫైవ్ అనే దాని కింద ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనే దానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ చెయ్యొచ్చు ఎప్పుడు చేయొచ్చు ఓన్లీ ఏదైనా పబ్లిక్ ఎమర్జెన్సీ కానీ పబ్లిక్ సేఫ్టీకి థ్రెట్ ఉన్నప్పుడు కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా రెండిట్లో ఎవరైనా సరే ఒక ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ద్వారా మాత్రమే ఇది మ్యాండేటరీ అనుకుంటేనే ఒక టెంపరీ పీరియడ్ వరకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయొచ్చు మరి ఇప్పుడు మరి సీఎం యొక్క ఫోన్నే ట్యాప్ చేయడం అనేది వీటిలో ఏ క్రైటీరియా కింద ఫిట్ అవుతుంది ఈ క్రైటీరియా కింద ఫిట్ అవ్వకపోతే అది ఇల్లీగల్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది జరిగిందా లేదా అని ప్రూవ్ చేయాలి జరిగింది అంటే క్రైటీరియా ఉందా లేదా క్రైటీరియా కింద లేదు అంటే అప్పుడు పనిష్మెంట్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎకానమీకి సంబంధించి రివర్స్ మైగ్రేషన్ అంటున్నా రివర్స్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి మార్మల్గా అర్బన్ ఏరియాస్కి మైగ్రేషన్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు అర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి రూరల్ ఏరియాస్కి మైగ్రేషన్ అయితే దాన్ని ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి దాన్ని రివర్స్ మైగ్రేషన్ అంటున్నాం మామూలుగా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కోసం రూరల్
ఎంప్లాయ్మెంట్ కోల్పోవడము దానివల్ల అర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి రూరల్ ఏరియాస్కి మళ్ళీ రివర్స్ మైగ్రేషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా రూరల్ పావర్టీ రూరల్ డిస్ట్రెస్ పెరిగే అవకాశం ఉంది దాన్ని మీరు ఎలాగైనా సరే స్టాప్ చేయాలి అన్నట్టుగా ట్రేడ్ యూనియన్స్ అడుగుతున్నాయి అది ఓన్లీ ఇండివిజువల్స్ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించిందే కాదు ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ అనేది తగ్గిపోతుంది రాష్ట్రాల యొక్క గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోతుంది రివర్స్ మైగ్రేషన్ వల్ల ఉన్నా కాదా రివర్స్ మైగ్రేషన్ అని పిలుస్తాం అందుకే దీన్ని నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఆదిత్య ఎల్వన్ అనే మిషన్కి సంబంధించి దీనికి ఏరిస్ అనే ఫెసిలిటీ ఏరిస్ అంటే ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అబ్జర్వేషనల్ సైన్సెస్ అంటాము ఇది మనకి సపోర్ట్ గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు అంటే ఏంటి ఇంతకీ ఆదిత్య ఎల్వన్ అనే మిషన్ ఏంటి దానికి ఏరిస్ ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేటటువంటి అబ్జర్వేషనల్ సైన్సెస్ అనేది ఏ విధంగా సపోర్ట్ సెంటర్గా ఉంటుంది ఎందుకోసం అది సపోర్ట్ సెంటర్గా ఉండాలి అది మనం చూసేద్దామా ఫస్ట్ గమనించాలి ఆదిత్య ఎల్వన్ అనే మిషన్ సూర్యుడిని స్టడీ చేయడం కోసం తీసుకొని రావడినటువంటి మిషన్ అనమాట మనకి ఈ ఆర్యభట్ట ఈ స్పేస్ అబ్జర్వేషనల్ సైన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకు చేసేది ఏంటి టెలిస్కోప్స్ వీటి ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి గ్రహాలు సూర్యుడు వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ని సేకరిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆదిత్య ఎల్వన్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇస్రో అనేది లాంచ్ చేయబోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనే లాంచ్ చేయాలి కానీ రెండు వేల ఇరవై రెండులో లాంచ్ చేస్తాం డిలే అయింది అన్నారు దేనికోసం అంటే సూర్యుడి చుట్టూ ఉండేటటువంటి కరోనా అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉందో ఆ అట్మాస్ఫియర్ని స్టడీ చేయడం కోసం దీన్ని పంపిస్తున్నాము మరి దీని నుంచి వచ్చే డేటాను అనలైజ్ చేయడానికి వీటన్నిటి కోసం ఏరెస్ అనేది నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు దాని డేటాని అనలైజ్ చేయడం అదంతా కూడా సూర్యుడి యొక్క కరోనాని స్టడీ చేయడం కోసం ఈ ఆదిత్య ఆదిత్య అంటేనే సూర్యుడు ఎల్ వన్ అంటే లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ అంటే సూర్యుడికి భూమికి మధ్యలో ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ దీంట్లో దీన్ని ప్లేస్ చేస్తారు ఇక్కడ దాన్ని ప్లేస్ చేస్తారు సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళదు అది ఇక్కడే ఉండి దూరం నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తూ డేటాను పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అది ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ అంటే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేటప్పటికి కోవాక్సిన్ అనేటటువంటి దానికి బూస్టర్ డోస్ అవసరమా బూస్టర్ డోస్ అనేటటువంటిది ఇవ్వాలా అని అడుగుతున్నారు రీసెంట్గా మనకి భారత్ బయోటెక్ ఏముంది ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటున్నవి రెండు డోసెస్ కదా డోస్ వన్ డోస్ టూ దాని తర్వాత కొన్ని రోజులకి మళ్ళీ ఇంకొక డోస్ తీసుకోవాలి బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవాలి మూడోది అంటున్నారు ఒక భారత్ బయోటెకే కాదు ఫైజర్ అని వివిధ రకాల ఫారిన్ కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇస్తున్నటువంటి రెండు డోసెస్తో పాటు బూస్టర్ డోస్ కంపల్సరీ అని చెప్తున్నారు ఎందుకు బూస్టర్ డోస్ మనకి ఇంకా తెలియదు ఇమ్యూనిటీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది వ్యాక్సిన్ మన వ్యాక్సిన్ అనేది మన బాడీకి ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని డేస్ అది ఇమ్యూనిటీని కలిగి ఉంటుందన్న దాని మీద మనకి ఇంకా ఐడియా లేదు సో అందువల్ల ఒకవేళ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాంలే అనుకుంటాం ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతే దానికోసం బూస్టర్ డోస్ ఒకటి ఇవ్వాలి అది ప్రొలాంగ్డ్ ప్రొటెస్ ప్రొటెక్షన్ని ప్రొలాంగ్ చేయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది సిక్స్ మంత్స్ లోపు అది తీసుకోవాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎకానమీకి సంబంధించింది కాపీ రైట్స్ ఇష్యూ అన్న దానికి సంబంధించింది ఆర్కల్ వర్సెస్ గూగుల్ కేస్ దీంట్లో దీనికి సంబంధించి యుఎస్ఏ యొక్క సుప్రీంకోర్టు ఏమని జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందో ఒకసారి చూద్దాం సరే అసలు ఏమైంది ఇక్కడ మనకి ఆర్కల్ అనేటటువంటి కంపెనీ అనేటటువంటిది సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ అనే దాన్ని కొనుక్కుంది ఈ సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ అనేటటువంటిది జావా అనే లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేసింది జావా అనే లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు దాని ఓనర్షిప్ కూడా ఇప్పుడు ఆర్కిల్కి వెళ్ళినట్టే అయితే ఇప్పుడు గూగుల్ అనే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఆ గూగుల్ అనేది జావా ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫామ్ని తయారు చేసుకుంది ప్రోగ్రామర్స్ కోసం ఇప్పుడు ఆర్కిల్ ఏముంటుందంటే మీరు మాకు పే చేయాలి మీరు మాకు లైసెన్స్ ఫీ ఫీజు అంతా మాకు పే చేయాలి మీరు దాన్ని వాడుకోకూడదు అని అంటున్నారు అయితే గూగుల్ ఏమంటుంది నేను ముందే సన్ మైక్రో సిస్టమ్తో డీల్ చేసుకో ఉన్నాను మీరు కొనుక్కోకముందే నేను డీల్ చేసుకోకున్నాను సో అందువల్ల మాకు దాని యొక్క సర్వీసెస్ అనేటటువంటివి మాకు వస్తాయి మీరు కొనుక్కున్నారు అని చెప్పేసి మాకు ఆ సర్వీసెస్ రాకుండా ఎలా ఉంటాయి అని అన్నారు మేము ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆ ప్లాట్ఫామ్ని కొనుక్కున్నాం దాని మీద మేము వంద మంది ఇంజనీర్స్ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పనిచేసి మేము మా ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫామ్ని డెవలప్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పటికి ఇప్పుడు వచ్చి మీరు ఆ ప్లాట్ఫామ్ని
కేస్కి సంబంధించి డిసైడ్ చేయడం జరిగింది అదేమీ కాపీరైట్ని వైలేట్ చేయలేదు కాపీరైట్ చట్టం కిందికే వస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది అంటే ఫైనల్గా ఇక్కడ ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ కోడ్ అనేటటువంటిది బేస్ కోడ్కి అంటే ప్లాట్ఫామ్ బేస్కి దాని మీద డెవలప్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం మాదే అంటే కాదు మీరు ఇచ్చింది బేస్ మాత్రమే దాని మీద వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలు ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకున్నారు సో బేస్ కోడ్కి అదర్ కోడ్స్కి అదర్ ప్రోగ్రామ్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది కాపీరైట్లో అన్నట్టుగా సుప్రీం కోర్టు చెప్పడము దానివల్ల చాలా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్కి ఇది బెనిఫిటే అంతేనా బేస్ ఇప్పుడు వాడాము మీ ప్లాట్ఫామ్ను ఉపయోగించుకున్నాము అని ఆ ప్లాట్ఫామ్ తీసేసుకుంటాం అనగానే మొత్తం ఆ సాఫ్ట్వేర్ని కూడా వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలని కాదు అన్న డిఫరెన్షియేషన్ దీంట్లో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి సో ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ మరియు పాకిస్తాన్ మధ్య వివాదం చెలరేగుతూ ఉంది ఏంటది రీసెంట్గా ఫ్రాన్స్ అనేది ఇదిగో పాకిస్తాన్లో ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ సిటిజన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చేసేయండి వెనక్కి అన్నట్టుగా కూడా చెప్పారు సో అసలు ఏంటి గొడవ మనకి రెండు వేల ఐదులో మొహమ్మద్ ప్రాఫిట్ని తన ఫేస్ని సూచిస్తూ కార్టూన్స్ గీశారు అప్పటి నుంచి ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేటటువంటిది ఉంటూ వస్తుందన్నమాట చార్లీ హెబ్దో అనేటటువంటి మ్యాగజైన్ ప్యారిస్ బేస్డ్ మ్యాగజైన్ రెండు వేల పదకొండులో ఆ కార్టూన్ని పబ్లిష్ చేయగానే దాని మీద అటాక్స్ చేయడము దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళని చంపేయడము ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి సో దాని తర్వాత చాలామంది దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ వచ్చారు చార్లీ హెబ్దోని సో ఆ కంటెక్స్లో మాకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది అని చెప్పి ఫ్రాన్స్ చెప్తూ రావడము దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయడము అలాగా పాకిస్తాన్లో ఉండే కొంతమంది గ్రూప్స్ మరి ఫ్రాన్స్కి ఎగెయినెస్ట్గా స్లో నినాదాలు ఇవన్నీ చేయడము వీటి వల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది పెద్ద పెద్దది అవుతూ వచ్చింది అది కాస్త పొలిటికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్గా మారుతూ వచ్చింది అది అనమాట సో రిలీజన్ కార్టూన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవి అక్కడ ఉన్న మేజర్ ఇష్యూస్ సార్ మరి నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి మన వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ రాస్తారో చూద్దామా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రపంచాన్ని మార్చి వేయడంలో ఒక బెస్ట్ వెపన్ మీకు దీని నుంచి ఏమర్థమైంది ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పండి అన్నారు ఇది ఎథిక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి ఎథిక్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా రాస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఎప్పుడూ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్తో రాయాలి మీరు ఇలా రాశారు కదా జిఎస్ ఆన్సర్ లాగా రాశారు మిగిలిన పేపర్స్ లాగా దీన్ని మీరు ఎగ్జాంపుల్స్తో చాలా బెటర్గా రాయగలగాలి ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ప్రపంచాన్ని మార్చడంలో సహాయపడింది ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ తీసుకోండి లేదా ఇలా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాం కానీ అలా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని దాని ప్రకారం మీరు రాయగలగాలి బెటర్గా రాయాలి ఇంకా చాలా బెటర్గా రాయాలి ఇక్కడ చూడండి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఇది కరెంట్ ఇష్యూలో ఉంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా బెటర్ టూల్ అని రైట్ వివిధ కంట్రీస్ని తీసుకున్నారు ఇన్ ఇండివిజువల్స్ని తీసుకోండి ఇంకా బెటర్గా చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని దేశాలే అవ్వాల్సిన అక్కర్లేదు ప్రతిసారి ఇండివిజువల్స్ కూడా మీరు రాయగలిగితే ఇంకా బాగుంటుంది కొద్దిగా దీన్ని మీరు ఎథికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూడాలి రైట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటి దానికి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా బెటర్ టూల్ సో ఇక్కడ విమెన్ ఇష్యూస్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇలా రాశారు మీరు ఇప్పుడు ఇవాళ ఆన్సర్ రాసిన వాళ్ళందరూ అండి చాలా వరకు మీరు ఒక జిఎస్ పేపర్ టూలో సోషల్ జస్టిస్లో ఎలా ఆన్సర్ రాస్తున్నారు అలా చూస్తున్నారు ఒక ఎథిక్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్గా జనరల్ క్వశ్చన్గా పరిగణించి రాయండి ఇంకా బెటర్గా రాస్తారు రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఇదిగోండి వివిధ రకాలైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి ఓకే ఇంకా ఇంకా బెటర్గా రాయాలండి ఆన్సర్ అనేది ఇంకా బెటర్గా రాయచ్చు ఇంట్రొడక్షన్ ఇలాగ మీరు పెట్టాల్సిన అక్కర్లేదు టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కర్లేదు సో మీరు దాన్ని ఏ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ హెల్ప్ అవుతుందో దాన్ని రాయండి అండి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందో రాయండి రైట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా బెటర్గా మనకి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి వివిధ రకాలైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా ఎస్ ఇండివిజువల్స్ కంట్రీస్ వెరీ గుడ్ అండి బాగా రాశారు మరి వాళ్ళకి సంబంధించిన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది దీనికి ఆన్సర్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి కమెంట్ సెక్షన్లో రేపు మనం వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్